ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നിക്കേഴ്സ് ഡ്രിപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് രണ്ടര കെ ജി വെയിറ്റ് വരുന്ന സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഷുഗർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു അരിപ്പ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയും അര കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് കപ്പിന് അളന്നെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നിക്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ അരിച്ചതിന് ശേഷം വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീറ്റർ ആയാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മുട്ട തന്നെ എടുക്കണം തണുത്ത മുട്ട എടുക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗള് എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗളായിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ശരിക്കും മുട്ട ബീറ്റായി കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ കേക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് അഞ്ച് വലിയ മുട്ടയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത മുട്ട ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാറെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പത വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീം പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിലും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസും ഓയിലും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഓയിലും വാനില എസൻസും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇത് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചുല കൊണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി പിന്നെ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂടിലെ പാല് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ചൂടിലെ പാല് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാലും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചൂട് പാലും ചേർത്തിട്ട് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്ന
ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ആയ ഓവണിലേക്കാണ് ഞാനിത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആക്കണം എന്നിട്ടൊരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ആവാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കുക ഓരോ ഓവൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അമ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കുക ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ അധികം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് ബേക്കായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓവനിൽ നിന്ന് കേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അമ്പത് മിനിറ്റാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്കാവാനായിട്ട് ടൈം എടുത്തത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അഥവാ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ അധികം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേക്ക് കറക്റ്റ് ബേക്കായി കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവനിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കുക ഞാൻ അതുപോലെ നോക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇനി ഈ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ചൂടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ചൂടോടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ക്രീം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റാവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോകണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചൂട് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് ടിനിൽ നിന്ന് കേക്ക് ഒരു വേറാക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ മാറ്റി വെക്കുക കേക്ക് ടിനിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണ്ട അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഹാർഡായി പോവും അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് പോകുമ്പോൾ കേക്ക് ടിനിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഈ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാരമൽ സോസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കാരാമലൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും പക്ഷെ അതിനൊരു കയ്പ് രസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെങ്കിലും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഷുഗർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഷുഗർ മുഴുവനും മെൽറ്റായി ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരാമലൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെക്കുക ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തത് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സാൾട്ടുള്ള ബട്ടറാണെങ്കിൽ സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ബട്ടറെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഇതിൽ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് തിളക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരാമൽ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലൂസിനാണ് ഉള്ളത് അത് പ്രശ്നമില്ല ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ചൂട് പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീ
ബാഗ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീമിപ്പം മുക്കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിൽ നിന്നും ഒരു അരക്കപ്പ് ഗനാഷ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഗനാഷ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ ചൂടോടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ക്രീം വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പാച്ചുല കൊണ്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ക്രീമിൽ നിന്നും പകുതിയോളം ക്രീം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് പകുതി ക്രീം ഞാൻ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പീനട്ട് ബട്ടർ ജാമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കടൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പീനട്ട് ബട്ടർ ജാമാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് കടല കടിക്കാത്തതും കടല കടിക്കുന്നതും ഞാനധികവും വാങ്ങാറ് കടല കടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കടല കടിക്കുന്ന പീനട്ട് ബട്ടർ ജാമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്രീമിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പീനട്ട് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കടല കടിക്കാത്ത പീനട്ട് ബട്ടർ ജാമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മുഴുവൻ ക്രീമിലേക്കും പീനട്ട് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കടല കടിക്കുന്നത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ ക്രീമിലേക്കും പീനട്ട് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പീനട്ട് ബട്ടർ ജാമ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ പീനട്ട് ബട്ടർ ജാമും കൂടെ ചേർത്ത് ക്രീമും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേക്ക് ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പഞ്ചിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കെ ജി അറുപത് ഗ്രാമാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നോ നാലോ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അഥവാ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേക്കിലേക്ക് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനൊരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം കേക്ക് നീങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പീസ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഷുഗറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പീനട്ട് ബട്ടർ ചേർത്ത് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പീനട്ട് ബട്ടർ ജാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയാൽ മതി പീനട്ട് ബട്ടർ ജാമും കൂടെ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ക്രീം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കാരാമൽ സോസും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും ഞാൻ ഇതുപോലെ പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ആക്
കാരാമൽ സോസ് ഒന്നാക്കി കൊടുക്കാം കാരാമൽ സോസ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് പീനട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലുള്ളത് വലിയ ടൈപ്പ് പീനട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ പീസ് കേക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും വെക്കുന്നത് പോലെ അടിഭാഗം മുകളിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും കേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാറ് എന്നാൽ മുകൾ ഭാഗം നല്ല ഷേപ്പായി കിട്ടും ഇതിലും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം സൈഡിലുള്ള ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പീനട്ട് ചേർക്കാത്ത ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഞാൻ ക്രീം കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തു കേക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കാരാമൽ സോസ് കൊണ്ടും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൊണ്ടും ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് കാരാമലും ബാക്കി പകുതി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും ആണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് വെച്ചിട്ടും കാരാമൽ സോസ് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ഡ്രിപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം കാരാമൽ സോസ് വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കാരാമൽ സോസ് വെച്ചിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് വെച്ചിട്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സ്നിക്കേഴ്സ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഇടക്കൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സ്നിക്കേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പീനട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്നിക്കേഴ്സും വെച്ച് ഇതുപോലെ സൈഡിലായിട്ട് പീനട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് പീനട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പീനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും പീനട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കാരാമൽ സോസും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാരാമൽ സോസും ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും കുറച്ച് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ ബോർഡർ പോലെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര കെ ജി ആണ് രണ്ടര കെ ജിക്ക് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം മുകളിലുണ്ട് സ്പോഞ്ച് മാത്രം ഉണ്ടായത് വൺ കെ ജി അറുപത് ഗ്രാമാണ് 
ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടര കെ ജി ആണ് ആയത് പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ടായൊക്കെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് വരും അപ്പോൾ രണ്ടര കെ ജി ആണ് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി മറക്കാണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നിന്ന് ഓള് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്